சோ ஜான்வரி டுவெண்ட்டி அன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டீப் சீக் வந்து அவங்களோட ஆர் ஒன் மாடல் வந்து லான்ச் பண்றாங்க சோ லான்ச் பண்ண கொஞ்சம் டியூரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ் ஓட ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து லாஸ்ட்ல போயிருக்கு என்ன ப்ரோ ஆர் ஒன் அப்படின்ற ஒரு மாடல் லான்ச் பண்றதுக்கும் யூஎஸ் ஸ்டாக் சரியறதுக்கும் என்ன ப்ரோ சம்பந்தம் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு பெரிய சம்பந்தம் இருக்கு சோ கைஸ் நான் ரொம்ப டீப்பா எடுத்துட்டு போக விரும்பல சோ நான் ஜஸ்ட் சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஓபன் ஏ கம்பெனி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜ் இப்படி ரன் பண்றதுக்கு அரௌண்ட் தேர்ட்டீன் பில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் செலவு பண்ணி அதை ரன் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இதே விஷயத்த நீங்க டீப் சீக் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வெறும் ஆறு மில்லியன் டாலர் செலவுல இந்த டீப் சீக்கோட சாட் பாட்டை ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ இதுல என்ன ப்ரோ பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பில்லியன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் மில்லியனுக்கு சமம் சார் இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்து ஓப்பன் ஏ கம்பெனி கிட்ட ஒரு மொபைல் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இதே மொபைலை வந்து உங்களால் டீப் சீக்ட் வந்து வெறும் பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்க முடியும் ஸோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டீப் சீக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஓப்பன் சோர்ஸ் ஏஐ ஆனால் சார்ஜ் இப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி க்ளோஸ் டு சோர்ஸாக இருக்க ஒரு ஏஐ அது என்ன ப்ரோ ஓப்பன் சோர்ஸ் க்ளோஸ் சோர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் பிரியாணி சமைக்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு யூடியூப் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ அதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நூறு கிராம் சிக்கன் தான் போடணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் தான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நீங்கள் சமைக்கிறப்போ உங்களுக்கு வேணுன்ற அளவுக்கு அந்த சிக்கன் அரை கிலோவோ இல்லை ஒரு கிலோவோ மாற்றுவீங்க அதேமாதிரி உங்களுக்கு உப்பு பத்தல் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனோ மூணு ஸ்பூனோ மாற்றிக்குவீங்கல்ல இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது யார் வேணாலும் அதில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வந்து எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து அப்படியே ஒரு சைடு வச்சுக்கோங்க இப்போ நீங்கள் அடுத்ததாக வந்து ஒரு கேஎஃப்சியோட கிறிஸ்பியான சிக்கன் வந்து சமைக்கணும் ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன தான் யூடியூப்பில் எவ்வளோ தான் வீடியோஸ் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த கேஎஃப்சியில் சாப்பிட்ற ஃபீல் வந்து எங்கேயுமே கிடைக்காது அதை செய்யறதுக்கான கம்ப்ளீட் ப்ரொசீஜர் வந்து அந்த கேஎஃப்சி அப்படின்ற கம்பெனி வந்து ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சிருப்பாங்க அங்கே வேலை பார்க்குற செஃப்ஸ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ் டு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ டீப் சீக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன பிரியாணி மாதிரி யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் அவங்களோட கோட்ஸை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனால் சார்ஜ் இப்படி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேஎஃப்சி சிக்கன் மாதிரி யாராலுமே வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது ஓப்பன் ஏஐல மட்டும்தான் அந்த கோட்ஸை வந்து கஸ்டமைஸோ இல்லை மாற்றவோ முடியும் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ்னா என்ன க்ளோஸ் சோர்ஸ்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் சார்ஜ் இப்படியோட ஃப்ரீ பிளான் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதில் வந்து அட்டாச்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்ல அதாவது நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோட்டோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணி அதுலேருந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ஃப்ரீ பிளான் ஆனால் இந்த டீப் சீக் சாட் பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து உங்களால் அன்லிமிட்டடாக பண்ண முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சார்ஜ் ஜிபியோட பெய்டு வருஷனை தாண்டி இன்னும் அதிகமாக இந்த டீப் சீக் சாட் பாட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற லெவலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த டீப் சீக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அட்டாச்மெண்ட் அந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் அன்லிமிட்டடாக பண்ண முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஓப்பன் சோர்ஸாக கொடுக்கவும் தான் அது ஒரு நாளில் இவ்வளோ டவுன்லோட்ஸை வந்து ரீச் பண்ணியிருக்கு ஸோ இதனால் யூஎஸ்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சார்ஜ் ஜிபிடி வந்து நம்மளோட டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்விடியா அப்படின்ற ஒரு கம்பெனியில தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ யூசர்ஸ் சார்ஜ் ஜிபியில் அதிகமாகவும் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட நீடும் அதிகமாக இருந்துச்சு இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஏகப்பட்ட இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இந்த என்விடியா அப்படின்ற கம்பெனியில் வந்து ஸ்டாக்ஸ் வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இப்போ திடீர்னு இந்த டீப் சீக் சாட் பாட் வரும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ இப்போ என்விடியாவில் வாங்கின எல்லா ஸ்டாக்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இதனால தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரே நாளில் வந்து யூஎஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்து ஒன் ட்ரில்லியன் டாலர் வந்து சரிவை சந்திச்சிருக்கு சரி இப்போ உங்களுக்கு ஓவராலாக என்ன விஷயம் நடக்குது அப்படின்னு புரியும் நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இப்போ அடுத்ததான் வீடியோட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பார்ட்டுக்கு வருவோம் சரி இப்போ கொஞ்ச நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார்ஜ் ஜிபிடிக்கும் டீப் சிகேக்கும் ஒரு கம்பேரிசன் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போது ஸ்கிப் பண்ணால் ஃபுல்லாக பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்படியே பேசிக்கிட்டே இருந்தா என்ன
ஸோ எனக்கு ஓவரால் அவுட்புட் பார்க்குறப்போ ரெண்டுலேயுமே வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது ஏன்னா ரெண்டுலேயுமே வந்து நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஒரு ரியலிஸ்டிக் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கவே இல்லை ஸோ அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா திரும்ப ப்ராம்ட்டில் போய்ட்டு கேன் யூ மேக் இட் மோர் ரியலிஸ்டிக் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுலேயுமே ப்ராம் கொடுத்தேன் அதை திரும்ப கன்ஃபைன் பண்ணி எனக்கு ஒரு புது கோட் வந்து ரெண்டு பாட்டுமே கொடுத்துச்சு சரி ஓகே இப்போ நான் அது ரெண்டே ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ பார்க்குறப்ப எனக்கு ரெண்டுலேயுமே அவுட்புட் வந்து உண்மையிலே சூப்பராக இருக்குது ஆனால் கொஞ்சம் பயஸ்டாக போகணும் அப்படின்னா நான் வந்து டீப் சிக்ஸ் எடுத்து தான் போவேன் ஏன்னா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கன்ஃபைன் பண்ணுற மூலியமாக நம்மளால் ஈஸியாகவே வந்து ரியலிஸ்டிக் அவுட் புட் வந்து எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் இந்த டெஸ்ட்டில் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வின்னர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டீப் சிக் தான் ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத வந்து எனக்கு மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ செகண்ட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களெல்லாம் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போது ஏன்னா மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஏ ரைட் பண்ணுறதுக்காகவோ இல்லை ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இருக்கப்போ நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஏஐ பாட்ஸை யூஸ் பண்ணி அது வந்து ஹியூமன் ஜெனரேட்டா இல்லை ஏஐ ஜெனரேட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடறாங்கள ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு எஸ்ஏ வச்சு ரெண்டுலேயும் கம்பேர் பண்ணலாம் எது வந்து ரொம்ப ஹியூமனிஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுக்காக நான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சேட் ஜிபிட்டில் போய்ட்டு கிவ் மீ எ ஷார்ட் எஸ்ஏ அபவுட் இந்தியா இட் ஷுட் நாட் பி டிரெக்டட் பை எனி ஏஐ டிரெக்டர் பாட் அப்படின்னு சொல்லி நான் ப்ராம் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் டீப் சீக்லேயும் பேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் ரன் பண்ணேன் ஸோ ரெண்டுலேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு ஷார்ட் எஸ்ஏ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு சரி ஓகே இதை நான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆன்லைனில் ரேண்டமாக ஒரு டிரெக்டர் வெப்சைட் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சேட் ஜிபிட்டோட எஸ்ஏ காப்பி பண்ணி போடுறப்போ இந்த எஸ்ஏல வந்து செவன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் வந்து ஏ ஜென்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கு சரி ஓகே இப்போ அடுத்து தான் நம்ம டீப் சீக்ரெட் ரிசல்ட்ஸ் பார்ப்போம் ஸோ அந்த எஸ்ஏவை காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணுறப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏஐ ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிசல்ட் கொடுக்குது ஸோ இதை பார்த்தோன்னே உண்மையில் எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக தான் இருக்குது சரி ஓகே இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம இன்னொரு சான்ஸ் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே டீப் சீக்ரெட்டை போய்ட்டு த ஏ டிரெக்டர் ஷோஸ் இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஏ ஜென்ரேட்டட் எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லி நான் பரவாம் கொடுக்குறேன் இதே ப்ராம்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் சேட் ஜிபில் போட்டேன் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் செவன்டி நைன் பர்சன்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஏன்னா எனக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸில் வந்து செவன்டி நைன் பர்சன்ட் தான் ஏ ஜென்ரேட் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு சரி ஓகே இப்போ எனக்கு ரெண்டுலேயுமே ரிசல்ட்ஸ் ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே சேட் ஜிபிட்டோட எஸ்ஏ காப்பி பண்ணி போடுறப்போ எனக்கு இந்த டைம் ரிசல்ட்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி எயிட் பர்சன்ட் ஏ ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு அதேமாதிரி இல்லை ஃபோர்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று ஏ யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஏ யூஸ் பண்ணி ரீஃபைன் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரெக்ட் பண்ணிச்சு சரி ஓகே இப்போ நான் அடுத்ததாக டீப் சீக்கோட எஸ்ஏவை பேஸ் பண்ணுறப்போ ரிசல்ட்ஸ் வந்து உண்மையிலே ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஏன்னா வெறும் சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் மட்டும் தான் இது ஏ ஜென்ரேட்டட் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இப்போ அதில் பாருங்கள் அந்த ஹைலைட்டர் அந்த நாலு லைன் மட்டும் தான் ஏ கண்டென்ட்டாம் ஸோ அந்த நாலு லைனை மட்டும் நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹியூமன் ரிட்டன் கண்டென்ட்டாக இந்த பாட் வந்து டிரெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ உண்மையிலே டீப் சீக்கோட ஒர்க் வந்து மைண்ட் ப்ளோயிங்காக இருக்குல்ல ஸோ இது மாதிரி விஷயத்தினால தான் இந்த பாட் வந்து இவ்வளோ ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்கு ஸோ நான் சொல்லி தான் தெரியணும் அவசியம் இல்லை இந்த டெஸ்ட்டோட வின்னர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டீப் சீக்கே ஐ தான் சரி ஓகே இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக ஒரு டெஸ்ட் வந்து பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ரவுண்டாக தான் இருக்க போகுது ஏன்னா நான் ரெண்டு வெப்சைட்லேயுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வெப் பேஜ் வந்து டிசைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்காக நான் ப்ராம்ட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிசைன் மீ ஸ்மார்ட் வெப்சைட் வித் அ சிங்கிள் ஹெச்டிஎம்எல் கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான ப்ராம்ட் தான் கொடுத்தேன் ரெண்டுமே வந்து கோட் ஜெனரேட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு சரி ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஜென்ரேட் ஆன கோடை வந்து நான் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைலில் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு அதை நான் திரும்ப வெப் ப்ரௌசர் ரன் பண்ணேன் ஸோ அப்போ எனக்கு கிடச்ச ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சேட் ஜிபி ஜெனரேட் பண்ண அந்த ஒரு வெப்சைட்டோட ஹோம் பேஜ் ஸோ நம்ம ஸ்மார்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தோம்ல அதனால் இதை வந்து நம்மளால் டார்க் மோட் லைட் மோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணி
சோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு லக்கிலி ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிருச்சு வெயிட் பண்ணுங்க அடுத்ததா வந்து சைனா கவர்மெண்ட் இஸ் மேக்கிங் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படினு சொல்லி ப்ராம் கொடுத்தேன் சோ நான் கொடுத்தப்போ எனக்கு இன்ஸ்டன்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பழைய ஸ்டேட்மென்ட் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிருச்சு சோ உடனே அடுத்ததா வந்து வாட் ஹேப்பன் தே மேக் மிஸ்டேக் ரைட் அக்செப்ட் இட் அப்படினு சொல்லி நான் ப்ராம் கொடுத்தேன் சோ கொடுத்ததே வந்து அதுக்கு ஒரு டீப் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து கொடுத்துச்சு என்னடா அவுட் புட் வரதே நினைச்சிட்டு இருக்கப்பே டக்குனு அது வந்து எரேஸ் ஆயிருச்சு சோ இது கண்டிப்பா கிளிச்சா இருக்கிறதுக்கெல்லாம் சான்ஸே கிடையாது சோ அவங்க கம்ப்ளீட்லி சைனாவை பத்தின எந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேட்டாலும் அதுக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுக்காத மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே ஒரு நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் சொல்லலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஓபன் சோர்ஸ் சாப்ட்வேர்ல அப்படின்னு பாக்குறப்போ சைனா வந்து எல்லாத்தோட டேட்டாவும் எடுத்துக்கிறாங்க ஆனா அவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் எதையுமே இந்த டீப் சீக் மூலியமா கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க சோ இதே நீங்க சாட் ஜிபிடி பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஓரளவு அன்பயஸ்டா இருக்கும் அதாவது நீங்க யூஎஸ் பத்தி கேட்டாலும் சொல்லுவோம் சைனாவை பத்தி கேட்டாலும் சொல்லுவோம் நீங்க எந்த இடத்துல எந்த விஷயத்த கேட்டாலும் அது வந்து அதுக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் வந்து கொடுக்கும் சோ இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன பொறுத்தளவு சாட் ஜிபி தான் வினர் சோ அதே மாதிரி இன்னொரு சென்டென்ஸ் வந்து நான் அடிக்கடி ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது என்ன அப்படின்னா இஃப் சம்திங் இஸ் ஃப்ரீ தென் யூ ஆர் த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு ஸோ நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஸோ டீப் சீக் வந்து அவங்களோட கோட்ஸ் அவங்களோட சாட் பாட் எல்லாத்தையுமே இவ்வளவு ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது கண்டிப்பா பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ரீசன் தான் இருக்கணும்ல ஸோ அந்த சின்ன ரீசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஒரு பெரிய பிரச்சனையா கூட மாறலாம் ஸோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புரியல அப்படின்னா நீங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட பாலிடிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓட் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஏகப்பட்ட விஷயத்தை இலவசமா கொடுக்குறாங்களா ஸோ அப்படி இலவசமா கொடுக்கறப்போ அந்த இடத்துல வந்து அதை வாங்குற நம்ம தான் ப்ராடக்டா இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக இன்னொரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இப்போ யூஎஸ் வந்து தேர்ட்டீன் பில்லியன் டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த சார் ஜிபி ரன் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் ஜிபி தான் வந்து ரொம்ப பெரிய கையாக இருந்துச்சு ஸோ அவங்க தான் வந்து மாசு அவங்க தான் கெத்து அப்படின்னு நினச்சிருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணுற மாதிரி வெறும் சிக்ஸ் மில்லியன் டாலர்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டீப் சீக் வந்து உருவாக்கியிருக்காங்கல்ல ஸோ இதுக்காக தான் வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த கோட் சொன்னேன் அதை நான் வந்து திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் யுவர் மேக்சிமம் இஸ் சம் ஒன்ஸ் மினிமம் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இதை பண்ற விஷயத்த வந்து சோ சைனாவோட டீப் சீக் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அசால்ட்டா பண்ணி முடிச்சிருச்சு சோ இதே மாதிரி உங்க லைஃப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பெருசா நினைச்சு பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் வந்து இன்னொருத்தருக்கு அது வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கும் சோ இது நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட லைஃப்ல நிறைய இடத்துல மேட்ச் ஆகும் சோ அதனால உங்க லைஃப்ல எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி இந்த கோட் வந்து முக்கியமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே நான் இந்த வீடியோ வந்து இதன் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் எல்லாம் வரதா பண்ணிருங்க Now next year I meet for a week. Bye guys. Thanks for watching.